خیریدین اسمانزاده گناهکاران ریدها علیه مهاجران در روسیه را رو بیان کرد. تاجکستان باز محدودیت ها و صادرات برق به خارجه صاحب استقلال نه باز یک پایگاه نظامی خارجی در تاجکستان در نیم سال یکمی سال جاری از روسیه برای ویران کنی های گناگون هبده و از ده یک هزار شهروندان تاجیکستان اخراج کرده شدند. اطلاع داد در یک نشست خبری رئیس وزارت مهند و شغل احالی تاجیکستان گلنارا حسن زاده. با گفته او در این دوره نسبت شهروندان تاجیکستان 332 از ده هفت هزار پراتکال حقوق ویران کنی های معموری ترتیب داده شده است. سبب اساسی اخراج ری آینه کردن قایده های بود و باش در روسیه از جمله به آخر رسیدن مهندت پتنت مهندتی و دیگر قانون شکنی ها می باشد. طلب میگرانتف که توری نسامم دیلی نیکاکیمی ترودوی می نیویلیویت سه. آنی پروست پیریسیلیویت ازاسیلیویت ناشو زید. خاطر اصلا میکنیم که اینی زمان در روسیه چاروینی های زیدی مهاجران در سطحی وسع ادامه دارند که در آنها کارمندان حفظی حقوق با همراهی سازمان های ملتگرهای روسی فعالیت میکنند. ایلاوه برای این مقامات روسیه قایده های وارد شوی و بود و باشی مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای مرکزی را در وقت آخر پرزور کردند. در یک چند منطقه ها من فعالیت در بعضی ساحه ها جاری کرده شده است. در فرودگاه ها شخصان از کشورهای آسیا مرکزی آمده چند روز نگاه داشته می شوند. حجت ها و تلفن های موبیلیشان با دقت سنجیده می شود. مهاجران مهنتی از فشار از جانب مقامات حفظی حقوق و اکسینافوبیا شکایت می کنند. آنها لطو کب می شوند. به خوابگاه های آنها حجوم می کنند و از روسیه اخراج کرده می شوند. سیاست چیناسان قید میکنند که مقامات روسیه از احساساتی ضد مهاجرتی همچون عامل پریشان کردن احالی از نکامی ها در جنگ اوکراین استفاده میکنند. پاکا روسکی نفرانچه میگرانتی اتاکوید ناشه تلی. در چونین حالت به نظر می رسد که مقامات تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند و در پاسبانی حقوق و منفیت های آنها استادگری کنند. اما در عمل کاملا دیگر گناه است. مناسبت شهروندان روسیه شریک استراتیگی تاجیکستان و هموطنان ما با سیاست رسمی فدراسیه روسیه ارتباط ندارد. این با نشریه های رسانه های روسیه علاقه مند است که مهاجران را در یک روی کردی منفی نشان می دین. متاسفانه در فضای اطلاعاتی روسیه تصورات نادرست نسبت مهاجران پهن می شود و پس آن در افراد مناسبت دشمنانه نسبت آنها تشکل می آبد و نادرست است که این را با سیاست دولتی این کشور علاقه مند کرد. اظهار نمود در یک نشست خبری رئیس مرکزی تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان خیرالدین عثمانزاده کاملا نادیده گرفته که چقدر مقامداران بلندپایه و وکیلان روس در وقت آخر با سخنهای تحقیرآمیز و تشبسهای قانونگذاری حیرت آور که به تنظیم قانونگذاری مهاجرت مربوطند برآمد کرده بودند находится на особом контроле, находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для ужесточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранным راهبریت شرکت دولتی برق تاجیک در نشست مطبوعات روز 6 آگوست با سوال خبرنگاران در باره زمان بیکار گردیدن محدودیت ها برای برق اظهار داشت که محدودیت نیروی برق در دوره تیرام و زمستان در کشور تا زمانی که نیروگاه برق راغون پور و استفاده داده نشود ادامه خواهند یافت ایلاوا برای این معاون رئیسی برق تاجیک عبدالله قربانزاده اظهار نمود که جاری شدن محدودیت ها با افزایش طلبات به نیروی برق و سطح ناکیفایه آب در آبانبار ها وابسته است. تمنیات اون باشد از ریزیش دریای مجروعی دریای بخش وابستگی دارد. گفت منصبدار. همچنین وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه آگاه کرد که ساکینان باید از حالا با زمستان آمادگی گیرند و انگیش ذخیره نمایند. استعمال کنندگان نیروی برق و ما باید از همه امکانیت ها استفاده برده دیگر نمودهای های سوزشواری را نیز ذخیره کنیم. مثلا انگیشت، حکومت تاجیکستان چاره های ضروری را برای تأمین سری وقتی شهروندان تاجیکستان با انگیشت می اندشد. ایزهار داشت او. من خنوار شویم سال ای سالو اگزشتر یک دست سامو قیمت شده گرده سری تونش ده. 
خاطر رسان میکنیم که از محدودیت های نیروی برق در دوره تیرام و حوزیمستان احالی توجیکستان اللکه سی سال ازیاد میکشد. با وجود آن که امامال رحمان سالها پیش تن تنوار اعلان کرده بود که محدودیت نیروی برق در جمهوری پور را بردوش نمیشوند. خاموشکنی های محدودیتی در محله های احالی نشین کشور با جز پایتخت و شهرهای کلان تا حال ادامه دارند. با مقصدی بهتر کردن سطح زندگی احالی، تأمین فعالیت سمرانوکی کارخانه های سه سالی و دیگر صحه های اجتماعی اقتصادی کشور از فردا از 14 میانوری سالی 2017 محدودیت نیروی برق پر را برداشته می شوند. یعنی احالی، مؤسسه های اجتماعی و کارخانه های سه سالی در تمام قلم روی کشور با نیروی برق 24 ساعت در شبانه روز تأمین خواهند شد. برداشتن محدودیت امکانیت می دید که کمبودی های زندگی و تشویش های هموطنان ما کاهیش یابند و شرایط برای رشد پیوسته اقتصادیاتی کشور فراهم آورده شود. گفته بود آن زمان رحمان. ده ها تمومان سوید نیست در کس هزار دین اعلای دو واردیان سوید هست ادامون نیست ما پنش هش گز داریم نکیم سوید نداریم نمی دونیم با که جمع رو جیاد کنیم. همین طور در طول هفت سال منصب داران هر سال میکشند جاری کردن محدودیت ها را همچون چاره موقتی پشنیاد کنند که گویا بینابر نبودنی باری شد سطح پستی آب در آبانبارها، تعمیری تجهیزات، صدمه ها یا افزایش استعمال نیروی برق بر اثر رشد اقتصادیات و افزایش شماره احالی با وجود آمده است. ما با سبب کارهای نظارتی تعمیری پرفیلکتکی نتونستیم که مردم پورا با برق تعمیر نمایی. اما کارشناسان میگویند که سبب اصلی جاری کردن محدودیت ها در صادرات برق به خارج می باشد یعنی رژیم اصلا صادراتی برق را به کشورهای همسایه از تامین اهالی خود اولاتر می داند مثلا اخیرا خدمات مطبوعات وزارت انرژیتیکای قرغیزستان خبر داده بود که وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه و وزیر انرژیتیکای قرغیزستان تعالی بیگ ابراهیم مسئله های سنجش انفراساختاری خط انتقال برق بلند شدتی بین منطقوی کاسه هزار در حدود دو کشور را بررسی کردند این خط انتقال برق انتقال نیروی برق را از تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و پاکستان در نظر دارد وزیر تاجیک اظهار امیدواری کرد که ساختن انفراساختار ضروری در افغانستان تا آخری سال آینده انجام خواهد یافت این به ما امکان میدید که لایحه را در اول سال 2026 آغاز کنیم گفت منصبدار این پروژه کامرسکی پروژه شیتایت و خیلی سلوشنی با همیدیسی از چهتر سران و سامه گلانو زیست کنترکت دلگری دلگسروشنی کنترکت نا 15 لیت پا پستافک الیکترین از این رو از روی نیت های مقامات برای افزایش صادرات نیروی برق به نظر می رسد که احالی کشور برای از بین رفتن محدودیت ها امیدوار نباشند برعکس باید برای افزایش محدودیت های آینده آمادگی گیرند دین های تشدن برق نیست که خیلی پیچکه دارون، علاو میکنیم کمر دارون، ایزن دارون ما باوری دارون که اگر در نشه دستگیری مولوی هم سوزمانوی برمیلی هم بگیم که کشورهای پیشرفته جهان تو ایسا میتوند نه تنو کشور خود بلکه یک در سطح میتک رو با انرگی سب سازی چوانده همشون انرگی روش و سوار تامین نماید شنزو چونگوان رمین جیفان جین توجیکستان اطلاعات را در باره ساختمانی پایگاه نیزامی با اشتراک چین باز یک باره دیگر رد کرد. همین طور 8 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه معاون اولی وزیر کارهای داخلی کشور عبدالرحمن علم شوزاده اظهار داشت که هیچ کس در ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کویستان بدخشان پایگاه نیزامی نمی سوزد. در باره معلوماتی که گویا چین یک پایگاه می سازد، این کاملا به اساس است. در ناحیه اشکاشیم و عموما در ویلایت مختار کویستان بدخشان ما هیچ گونه پایگاه و یا مرکزی نمی سازیم. گفت او. قبلا دوازده همی ایول وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز خبرها را در باره موجودیت پایگاه مخفی نظامی چین در حدود کشور رد کرده در سامانه رسمی خود متنی آن را نشر نمود. در رابطه به خبرهای بعض رسانه ها که گویا چین در حدود تاجیکستان پایگاه نظامی تحسیس داده است خبر می دیم که آنها به اساسند. این مسئله هیچگاه در روزنامه مذاکرات تاجیکستان و چین نبود و نیست گفته می شود در خبر.
نماینده وزارت کارهای خارجی چین لین زیان نیز در نوبت خود این معلومات را رد کرد من در باره وضعیتی که شما ذکر کردید خبر ندارم اما می توانم با اطمینان بگویم که چین همیشه سیاست مستقلانه و صلح آمیز خارجی را پیش می برد و در آسیای مرکزی هیچ پایگاه نظامی ندارد اظهار داشت منصبدار یاد رست میگونیم که اولین بار معلومات در باره موجودیت پایگاه نظامی چین در حدود تاجیکستان در ماه فوریلی سال 2019 از جانب نشریه امریکایی The Washington Post نشر شده بود. خبرنگاری تحقیقاتی این نشریه گری شیخ در مقاله اکس های نظامیانی چینی را که در بیناهای پایگاه احتمالی و تصویرهای محورایی جایگیر بودند نشر کرده همچنین با نظامیانی چینی که در پایگاه نظامی جایگیر شدند مصاحبه انجام داده است. طبق مصاحبه ها تحلیل تصویرهای محورایی و اکس ها اینچنین مشاهده های شخصی خبرنگاری د واشنگتن پست نیروهای چینی به این محل که در تاجیکستان در کنار سرحد غربی چین جایگیر است در طول حد اقل سه سال آرامانه نظارت میکردند آمده است در مقاله در جریان سفر اخیر خود در سرحد تاجیکستان و افغانستان خبرنگار یکی از مجموعه های نظامی را مشاهده نموده با گروه سربازان چینی در لباس نظامی روبرو شد که در بزرگ شهر نزدیکترین بزرگ با پایگاه هاشان است خرید میکردند. آنها نشانه های فرق کننده واحد از ویلایت مختاری شینجان اویغورا در گردن بندهای خود داشتند که در آنجا حکومت چین تقریبا یک میلیون اویغورا اهالی اصلی مسلمانی ترکستان شرقی را بازداشت کردند. is not a crime status. Being Muslim is not a criminal case, criminal status. Yet, the Chinese government is waging war on Islam. They are putting these people in the concentration camps, telling the world that these people are radicalized. That's why they are in the camps, because Chinese government is worried for their national security. But, People rejecting eating pork or rejecting drinking alcohol or just praying five times a day or saying salam alaikum for each other, which is the most peaceful way of greeting each other, means peace be with you. Or praying five times a day or fasting during Ramadan. What do they have anything to do with China's national security issue. Right now, the Chinese government is deploying 1.1 million Han Chinese to Uyghur homes to live in their houses. Basically, what's happening today is government-sponsored mass rape on Uyghur, people, Uyghur women. The Uyghur girls are forced to marry Han Chinese and they cannot reject in fear of repercussions. Basically, it's the government sponsored the mass rape of the Uyghur women in the shame, in the, in the sham of marriage. Uyghur kids are taken to um, government-run orphanages. Over 500,000 Uyghur children are sent to government-run orphanages where they are being raised as Han Chinese forsaking their Uyghur Turkic identity, forsaking their religion, and being raised with communist ideologies.